வெல்கம் டு மாரன் சிஇசி கெமிஸ்ட்ரி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் வந்து டி பிளாக் எலமெண்ட்ஸோடைய ஃபோர் இம்பார்ட்டண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதில் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டி வந்து கேட்டலட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி வினையூக்கி பண்புகள் வந்து பார்க்க போகிறோம் வினையூக்கி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு ரியாக்ஷனில் இன்வால்வ் ஆகாமல் பட் ரியாக்ஷனுடைய ஸ்பீடை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை டிக்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கோ யூஸ் ஆகுது நம்ம வந்து எந்த மாதிரியான கேட்டலிஸ்ட் பார்க்க போகிறோம்னா வி ஆர் கோயிங் டு சி தி பாசிட்டிவ் கேட்டலிஸ்ட் வினையினுடைய வேகத்தை அதிகப்படுத்தக்கூடிய கேட்டலிஸ்ட் போட்டிருக்கிறோம் எதனால் வந்து டி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் வந்து கேட்டலிஸ்ட்டாக ஆக்ட் பண்ணுது ஒய் டி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் ஆர் ஏபிள் டு ஆக்ட் அஸ் கேட்டலிஸ்ட் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து டி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் எல்லாத்துலேயும் வந்து டி ஆர்பிட்டால்ஸ் வந்து இருக்குது ஒரு கேட்டலிஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணால் இட் சுட் பி ஏபிள் டு ஃபார்ம் பாண்ட் ஃபார்மேஷன் வித் தி ரியாக்டன்ஸ் ஆர் தே சுட் பி ஏபிள் டு ஃபார்ம் இன்டர்மீடியட் காமன்ஸ் ஒரு வினைவுக்கு என்பது வினைவடு பொருள்களோட ஒரு பிணைப்பையோ அல்லது இடைநிலை சேர்மத்தையோ உருவாக்க முடியணும் அதுக்கு என்ன வேணும்னா எல டி ஆர்பிட்டாலில் எலக்ட்ரானிக்ஸ் வேணும் அந்த ஆர்பிட்டாலினுடைய எலக்ட்ரானும் அதனுடைய எனர்ஜியும் அப்ராப்ரியேட்டாக இருக்கணும் அதோடைய ஆற்றலும் வந்து அதற்கேற்றவாறு இருக்கணும் டி ஆர்பிட்டால்ஸ் கேன் கெயின் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ரம் தி ரியாக்டன்ஸ் இதில் வந்து டி ஆர்பிட்டால் வந்து எம்டியாவோ அல்லது ஹாஃப் ஃபில்டாவோ இருக்கிறதுனால அது வினைபடு பொருள் மூலக்கூறுகளிலிருந்து எதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியுதுன்னா எலக்ட்ரான்களை ஏற்றுக்கொள்ள முடியுது அதுதான் இது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் டி ஆர்பிட்டால்ஸ் கேன் கெயின் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ரம் தி ரியாக்டன்ஸ் வினைபடு பொருள்களிலிருந்து எலக்ட்ரான்களை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ஏன்னா டி ஆர்டல் வந்து ஒரு ஹாஃப் ஒரு பார்ஷியலி ஃபில்டாக இருக்கிறதுனாலையோ அல்லது எம்டியாக இருக்கிறதுனாலையோ தென் செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து சின்ஸ் தே ஆர் ஏபிள் டு ரிசீவ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ரம் தி ரியாக்டன்ஸ் தே ஆர் ஏபிள் டு ஃபார்ம் பாண்டு அது என்ன பண்ண முடியும்னா வினைபடு பொருள்கள் வந்து எலக்ட்ரான்களை வாங்கி கொள்ள முடிகிறதுனால அவற்றோட எதை ஏற்படுத்தக்கூடனா பிணைப்பு வந்து ஏற்படுத்த முடியும் தே கேன் ஃபார்ம் பாண்ட் வித் ரியாக்டன்ஸ் வினைபடு பொருளுடன் பிணைப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய தன்னுடையதாக இருக்குது எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு அல்கின் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஃபைவ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ரம் தி அல்கின்ஸ் ஃபார்ம் பான்ஸ் வித் தி எம்டி டிஆர்டால்ஸ் ஆஃப் தி கேட்டலிஸ்ட் அட் தி ஆக்டிவ் சைட் அதாவது ஆக்டிவ் சைட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒரு கேட்டலிஸ்ட் அப்படின்னா ஒரு கேட்டலிட்டிக் சர்ஃபேஸில் அதோட வேலன்ஸு எல்லா இடத்துலையும் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிருக்காது ஒரு பர்டிகுலர் ப இடத்துல மட்டும் அதனுடைய வேலன்ஸு வந்து ஹைலி நாட் சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்கும் அதனுடைய இணையதரன் வந்து முழுமையாக நிறைவடையாமல் இருக்கும் இப்போ அது நம்ம எப்படி அதிகமாக பசியாக வேகமாக சாப்பிடுவோம் அதே மாதிரி வேலன்ஸி வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து ரியாக்டிவிட்டி வந்து எப்படி இருக்குன்னா அதிகமாக இருக்கும் அதனால் ஒரு கேட்டலிஸ்டில் வந்து ஆக்டிவ் சென்டர் அல்லது கிளறு மையம் சொல்லுவோம் அந்த கிளறு மையங்களில் வந்து வின அந்த வினைபடு பொருள் மூலக்கூறுகளை ஈர்க்கக்கூடிய அட்ராக்ட் பண்ணக்கூடிய தன்மை வந்து எப்படி இருக்குன்னா அதிகமாக இருக்கும் அதனால் பை எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ரம் அல்கின்ஸ் ஒரு அல்கின் டவுல் பாண்டட் காம்பவுண்ட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் இருக்கக்கூடிய பை எலக்ட்ரான் வந்து இந்த கேட்டலிட்டிக் சர்ஃபேஸில் வந்து அந்த கேட்டலிஸ்டோடைய டி ஆர்டாலோட என்ன ஃபார்ம் பண்ணால் பாண்டு வந்து ஃபார்ம் பண்ண முடியும் வித் தி எம்டி டி ஆர்டால் ஏன்னா பை எலக்ட்ரான் பை பாண்டு பிரேக் ஆகும்போது எலக்ட்ரான்ஸ் அடிஷனலாக கிடைக்கும் இந்த கிடைக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானை ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு என்ன இருக்குன்னா டி ஆர்டால் வந்து எப்படி இருக்கணும் டி இந்த டி பிளாக் எலமெண்ட்ஸில் டி ஆர்டால் எம்டிஆ ஒரு சில எலமெண்ட்ஸ் எம்டிஆ இருக்கிறனால தே கேன் ரிசீவ் தி எலக்ட்ரான்ஸ் ஆன் ஃபார்ம் பாண்ட் அதாவது அல்கின் வந்து உடைய அதில் இருக்கக்கூடிய பிணைப்படைப்பு பை எலக்ட்ரான் கிடைக்கும் இந்த கிடைக்கூடிய பை எலக்ட்ரானை வாங்கணும் அப்படி ஏற்றுக்கொள்ளணும் அந்த ஆர்பிட்டால் வந்து இருக்கும் டி ஆர்பிட்டால் வந்து எம்டியாக இருக்கணும் அது மாதிரி இந்த டி பிளாக் லெவன்ஸில் டி எம்டி டி ஆர்பிட்டால் இருக்கிறதுனால அதை வாங்கி அந்த கிளறு மையம் ஆக்டிவ் சென்டரில் என்ன ஃபார்ம் பண்ணணும் பாண்டு வந்து ஃபார்ம் பண்ணணும் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து எத்திலீன் நிக்கல் ஹைட்ரஜன் போடும்போது எத்திலீன்கிறது வந்து எதாக மாறுதுன்னா ஈத்தேனாக மாறுது ஹைட்ரஜனேஷன் எத்திலீனோட ஹைட்ரஜனேட்டர் பண்ணி சில சமயங்களில் வந்து ஒரு கேட்டலிஸ்ட் வந்து எப்படிப்பட்டா இருக்குன்னா இட் மஸ்ட் ஹவ் வேரியபிள் வேலன்ஸி மாறுபட்ட ஆக்சிடேட்டர் நிலை இருக்கணும் எந்த இடத்துல ரியாக்ட் பண்ணுதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி என்னுடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பரை கூட்டிக்கிறோம் அல்லது குறைச்சிக்கிறோம் முடியணும் அது மாதிரி பார்க்கும்போது சல்ஃபு சல்ஃபர் ட்ரை ஆக்சைடை வந்து சல்ஃபரிக் ஆஸ்டாக மாற்றும்போது கந்தக ட்ரை ஆக்சைடு வந்து கந்தக மாற்றும்போது வெனேடியம் பெண்டாக்சைடு வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா கேட்டலிஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் அதில் வந்து வெனேடியம் வந்து பெண்டாக்சைடாக இருக்கும்போது என்னென்னா வி ஃபைவ் ப்ளஸ்ஸாக மாறும் இந்த கேட்டலிட்டிக் ஆக்டிவிட்டி எப்போ எதை மாற போனால் வி ஃபோர் ப்ளஸ்ஸாக மாறும் அதனால் கேட்டலிஸ்ட் வந்து இட் மஸ்
இது வந்து பாலிமரைசேஷன் பலபடி ஆதல் வினையில் நடக்குது இந்த பலபடி ஆதல் அப்படிங்கிற என்ன அது ஒரு சி நிறையா மாலுக்கள் ஒரு மோனோமர் ஒருபடி எடுத்து அது ஒன்றா சேர்த்து ஒரு பாலிமர் ஆக்குறது என்னது பாலிமரைசேஷன் பலபடி சின்ன சின்ன மாலுக்கள்லாம் எடுத்து ஒன்றா சேர்த்து ஒரு பெரிய மாலுக்களாக மாற்றுறப்ப தான் பலபடி ஆதல் பாலிமரைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இப்போ ப்ரொப்ளின் எடுத்துருக்கோம் அது எதாக மாறுது என் ப்ரொப்ளினாக மாறுது ஒரு பாலிமனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி எழுதணும்னா இப்போ எத்திலின் ஃபார்ம்னா அது சி ஹெச் டூ டபுள் பான் சி ஹெச் டூ சி ஹெச் டுவல் ஒன் சி இந்த ஹச்சுக்கு பல மெத்தில் குறிப்பு இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கணும் அப்போ எத்திலினுடைய சப்ஸ்டியூண்டாக வச்சுக்கிட்டோம்னா சி ஹெச் டூ டபுள் பான் சி ஹெச் டூ இந்த இடத்துல வந்து மெத்தில் குறிப்பு வந்து சப்ஸ்டியூட் ஆகிடுச்சு ஒரு பாலிமர் ஃபார்ம் ஆகும்போது இந்த பக்கம் ஒரு பாண்ட் இந்த பக்கம் ஒரு பாண்ட் இருக்கணும் எப்பவுமே பாலிமர் ஸ்ட்ரக்சர் எழுதும்போது டபுள் பாண்டை வந்து சிங்கிள் பாண்ட் எழுதணும் சிங்கிள் பாண்ட் இருக்க டபுள் பாண்ட் எழுதணும் இங்கே டபுள் பாண்ட் இருக்கு இங்கே சிங்கிள் பாண்டாக மாற்றி எழுதிக்கணும் இந்த பாண்ட் இந்த பாண்ட் மீனிங் என்ன இந்த செயின் கண்டினியூஸ் அப்படின்னா அந்த தொடர் வந்து அப்படியே நீண்டு செல்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் இதெல்லாம் வந்து எக்ஸாம்பிள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது எக்ஸாமில் ஏதாவது ஒரு ரியாக்ஷன் மட்டும் நீங்கள் எக்ஸாம்பிளுக்கு எழுதுனா போதும் நீ நான் ரைட் ஆல் எக்ஸாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அடுத்து அலாய் ஃபார்மேஷன் உலோக கலவை இப்போ நம்ம வேர்ல்டு ஃபுல்லாகவே என்ன தான் யூஸ் பண்ணணும் அலாய்ஸாக யூஸ் பண்ணணும் டைரெக்டாக எதுவும் யூஸ் பண்ணுறதுன்னா ப்யூர் மெட்டல் வந்து யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது ஏன்னா அலாய் ஃபார்மேஷன் ஆகும்போது என்னென்னா அந்த மெட்டலுக்கு வந்து அந்த மெட்டலில் என்ன டிஃபெக்ட் இருக்கோ டிஃபிகல்ட் இருக்கோ அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணி அதனோடய குவாலிட்டி வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும் அதனால் வந்து இன் மெனி கேசஸ் வி ஆர் யூஸிங் ஒன்லி அலாய்ஸ் உலோக கலவைகள் சொல்கிறோம் தனிப்பட்ட ஒரு உலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய குறைகள்லாம் நீக்கப்பட்டு உலோக கலவையாக மாறும்போது அதனுடைய குவாலிட்டி தன்மை அதிகமாகிறதுனால பெரும்பாலான இடங்களில் மாரி தான் யூஸ் பண்ணுறோம்னா உலோக கலவைகள் அலாய்ஸாக யூஸ் பண்ணுறோம் பிளெண்டிங் ஏ மெட்டல் வித் ஒன் ஆர் மோர் எலமெண்ட்ஸ் அதுதான் லாய் ஃபார்மேஷன் அப்படிங்கிறது லாய் ஃபார்மேஷன் வந்து பிளெண்டிங் ஏ மெட்டல் வித் ஒன் ஆர் மோர் எலமெண்ட்ஸ் ஒரு தனிமத்தை வந்து ஒரு உலோகத்தை ஒன்றளவுக்கு மேற்பட்ட தனிமங்களோட கலக்கிறதுக்கு பேர் வந்து உலோக கலை உருவாதல் பேர் இல்லை எந்த உலோகம் வந்து எக்ஸஸாக இருக்கோ அதிகமாக இருக்கோ அது வந்து சால்வ் அண்டு கரைப்பாடணும் எது குறைவாக இருக்கோ அது வந்து என்ன கரைபொருள் சொல்லுவோம் போது அந்த தங்கம்னு எடுத்துக்கிட்டோம் தங்கத்தை அது வந்து என்ன ஒரு அலாய் அதில் காப்பரும் கோல்டும் கலக்கிறாங்க கோல்டு அதிகமாக இருக்கிறனால அது வந்து என்ன அது சால்வ் அண்டு கரைப்பாடணும் காப்பர் கம்மியாக இருக்கிறனால அது என்ன சொன்னால் சொல்லி விட்டு கரைபொருள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் ஹியூம் ரோத்தரி ரூல் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஒரு ரெண்டு எலமெண்ட் அலாய் ஃபார்மேஷன் நடக்கணும் ரெண்டு எலமெண்ட்டில் அலாய் ஃபார்மேஷன் நடக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு சில ரூல்ஸ் வந்து சொல்கிறார் ஒன்று வந்து எந்த இப்போ கோல்டு காப்பரே எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த ரெண்டுக்குள்ளே அட்டாமிக் ரேடியஸ் அணு ஆரம் வேறுபாடு வந்து பதினஞ்சு சதவீதத்துக்கு குறையாக இருக்கணும் அணு ஆரம் வேறுபாடு பதினஞ்சு சதவீதத்துக்கு குறைவாக இருக்கணும் அட்டாமிக் ரேடியஸ் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இட் ஷுட் பி லெஸ் தென் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் ரெண்டுக்கும் ஒரே மாதிரியான கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சர் ஒரே மாதிரியான படிகமைப்பு சொன்னோம்ல ஹச்சிபி சிசிபி பிசிசி இது மாதிரிலாம் சொன்னோம் இல்லையா அது மாதிரி படிகமைப்பு வந்து ஒரே மாதிரியாக இருக்கணும் வேலன்சி ரெண்டுக்கும் ஒரே மாதிரியான இணையதரன் வந்து இருக்கணும் வேலன்சி இருக்கணும் எலக்ட்ரா நெகட்டிவிட்டி டிஃப்ரென்ஸ் எலக்ட்ரா நெகட்டிவிட்டி என்ன அது ஒரு பாண்டு ஃபார்ம் ஆனால் அந்த பாண்டில் ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கும் எல்லா எலமெண்ட்டுக்கும் என்ன நேச்சர் இருக்கும்னா அந்த பாண்டில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு எலக்ட்ரானுமே அந்த ஆட்டம் தன் நோக்கி இருக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணும் சப்போஸ் இது மாதிரி ஒரு ஏபி இப்படி ஒரு பாண்ட் இருக்குது இல்லை ரெண்டு ஒன் பாண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எலக்ட்ரான்ஸ் போத் எலக்ட்ரான்ஸ் வில் பி பி வில் ட்ரை டு அட்ராக்ட் போத் எலக்ட்ரான்ஸ் பி இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானுமே தன் நோக்கி இருக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணும் சேம் இஸ் தி கேஸ் வித் ஏ ஏயும் தன்னை நோக்கி அந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானிக் இருக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணும் இந்த டெண்டென்சி இதுக்கு பேர் தான் எலக்ட்ரான் ஆக்டிவிட்டி டெண்டென்சி ஆஃப் அட்ராக்டிங் எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன பாண்ட் டுவர்ட்ஸ் இட் செல் ஒரு பிணைப்பில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானை தன்னை நோக்கி இழுத்துக்கொள்ளக்கூடிய பண்புக்கு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான் கவர் திறன் எலக்ட்ரான் நெகட்டிவிட்டின்னு சொல்லுவோம் இந்த எலக்ட்ரான் நெகட்டிவிட்டி ஏபிக்குள்ள எலக்ட்ரான் நெகட்டிவிட்டி டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஆல்மோஸ்ட் என்னவாக இருக்குன்னா எக்ஸாக்டாக ஜீரோவாக இருக்காது ஆல்மோஸ்ட் எப்படி இருக்குனா ஜீரோவாக இருக்கும் கிட்டத்தட்ட ஜீரோவாக இருக்கணும் அலாய் ஃபார்மேஷனோட என்ன அப்ளிகேஷன் அப்படின்னா இது வந்து ஹார்ட் ஆயிரும் என்னோடய மெல்ட்டிங் பாயிண்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் மெல்ட்டிங் பாயிண்ட் அதிகமாக அதிகமாக என்னோடய ஸ்டெபிலிட்டி நிலைப்புத்தன்மை வந்து அதிகமாக ஆனால் கடினத்தன்மை நிலைப்புத்தன்மை அதிக ஒரு நிலை உருவாகிறனால வி ஆர் யூஸிங் அலாய்ஸ் அணைவிச் சேர்மங்கள் உருவாகுது ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கோஆர்டினேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ் கோஆர்டினேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து இங்கே போட்டு காமிச்சிருக்க
உருவளவு சிறுசாக இருக்குன்னா நேர்மின்ஸ் மெயின் வாட்டர் வந்து அதிகமாக இருக்கணும் இந்த ஈனிகள் கொடுக்கூடிய எலக்ட்ரானை வாங்குறதுக்கு வேக்கண்டான டிஆர்டால் இருக்கும் தே மஸ்ட் கண்டெயின் வேக் வேக்கண்ட் டிஆர்டால்ஸ் டு கெயின் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ரம் தி லிகான்ஸ் இந்த கேரக்டர் இருக்கிறனால தே ஆர் ஏபிள் டு ஃபார்ம் கோஆர்டினேஷன் காம்ப்ளெக்ஸஸ் தென் ஆக்சைட் அண்ட் ஆக்சோ கேட்டையான்ஸ் ஜென்ரலாக மெட்டல் வந்து ஆக்சோனோட சேர்ந்து எதாவது கொடுக்கணும்னா அந்த மெட்டலோடைய ஆக்சைடு வந்து கொடுக்கும் இதில் நம்ம த்ரீ டி சீரிஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஸ்கேண்டிதை தவிர டைட்டேனியத்திலேருந்து ஜிங்க் வரைக்கும் பார்க்கும்போது அது உருவாக்கூடிய மெட்டல் ஆக்சைடு எல்லாமே என்ன இருக்குன்னா இட் இஸ் அயானிக் இன் நேச்சர் அயானிக்குன்னு என்ன அர்த்தம் எம் ப்ளஸ் ஆகும் ஓ மைனஸ் ஆகும் பெரியது அயானிக் அது மாதிரி அயனித்தன்மையோடைய இதாக இருக்குது இந்த ஆக்சிடேஷன் நம்பரினுடைய அதி அதிகமாக அதிகமாக ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இப்படி அதிகமாக அதிகமாக ஆக்சினேட்டர் எண் வந்து அதிகரிக்கும் போது அயானிக் நேச்சர் அயனித்தன்மை என்ன ஆகிட்டு வருதுனா குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்துடுது இப்போ ஜென்ரலாக என்ன சொல்லியிருக்கிறோம் அயனித்தன்மை இருக்குது இந்த ஆக்சிடேஷன் நம்பர் கூட கூட எது குறைஞ்சிருதுன்னா அந்த அயனித்தன்மை அயானிக் நேச்சர் வந்து குறைஞ்சிருது இனி ஹையர் மெட்டல் ஆக்சைட்ஸ் எடுத்துக்கிற போகிறோம் ஹையர் மெட்டல் ஆக்சைட்ஸ் நம்ம பாருங்கள் செவன் அந்த மாதிரி இருக்கிறது எம்என் டூ ஓஃபோர் செவன் இது வந்து பொதுவாக ஜென்ரலாக வந்து ஒரு இப்போ ஃபஸ்ட்டு குரூப் எலமெண்ட்னா லித்தியம் சோடியம் பொட்டாசியம் அதனுடைய ஆக்சைட் போகிறாமே பேசிக் பெர்லியம் மெக்னீஷியம் கால்சியம் ஸ்டான்சியம் பேரியம் ரேடியம் செகண்ட் குரூப் மெட்டல்ஸ் அதனுடைய ஆக்சைடு எல்லாமே என்ன இருக்கும் பேசிக்காக இருக்கும் டி பிளாக் எலமெண்ட்ஸில் ஹையர் ஆக்சைட் மட்டும் ஹையர் ஆக்சைடினுடைய அதனுடைய சொல்யூஷன் எப்படி இருக்குன்னா அசிட்டிக்காக இருக்குது இப்போ எம்என் டூ ஓ செவன் திரும்ப சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு குரூப் செகண்ட் குரூப்பில் இருக்க போகிற மெட்டல்ஸ் அவனோட ஆக்சைடு போகிற பேசிக் டி பிளாக்கில் லோயர் ஆக்சைடாக இருந்தால் ஒன்று பேசிக்காகவோ இல்லை ஆம்ஃபோட்டரிக்காகவோ இருக்கும் காரத்தன்மையுடையதாவோ அல்லது ஈரியல் ஆசிட் பேஸ் ரெண்டுமா இருக்கிறதா இருக்கும் ஹையர் ஆக்சைடாக இருந்தால் மட்டும் உயர் ஆக்சைடாக இருந்தால் மட்டும் அமிலத்தன்மையுடையதாக இருக்குது அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லியிருக்கு எம்என் டூ ஓ செவன் அப்படிங்கிற ஹையர் ஆக்சைடு எடுத்தோம்னா ஹச் எம்என் ஓ ஃபோருங்கிற பெர்மாங்கனிக் ஆசிடை கொடுக்குது குரோமியம் ஆக்சைடு எடுத்தோம்னா அது வந்து ஹச் டூ சிஆர் ஓஃபர் ஒரு குரோமிக் ஆசிடையும் ஹச் டூ சிஆர் டூ ஓசோங்கிற டைக்ரோமிக் ஆசிடையும் கொடுக்குது ஸோ கன்க்ளூஷன் வந்து லோயர் ஆக்சைடாக இருந்தால் பேசிக் ஆர் ஆம்ஃபோட்டரிக் ஹையர் ஆக்சைடாக இருந்தால் ஆசிடிக் குறைந்த ஆக்சைடாக இருந்தால் ஈரியல்பு அல்லது காரத்துவம் அதிகமான ஆக்சைடு உயர் ஆக்சைடாக இருந்தால் அது வந்து அமிலத்தன்மை அமிலத்தன்மை உடையதாக இருக்கும் தென் இன்டர்சிசியல் காமௌண்ட்ஸ் இடைச்சர்கள் சேர்மங்கள் அப்படிங்கிறது நம்ம ஒரு ஒரு ஒன் ருபி காயின் எடுத்து மூணை அடிக்க வச்சோம்னா அந்த மூணு காயின் நடுவில் ஒரு ஸ்பேஸ் விழுவும் இல்லையா அது மாதிரி கிறிஸ்டலில் வந்து ஆட்டம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஆட்டம்ஸ்க்கு நடுவில் அப்புறம் என்ன இருக்குன்னா ஸ்பேஸ் இருக்கும் அது பேர் வந்து இன்டர்சிசஸ் இடைவெளிகள் அணிக்கோவை இடைவெளிகள் சொல்கிறோம் இந்த அணிக்கோவை இடைவெளியில் போய் ஹைட்ரஜன் போரான் கார்பன் நைட்ரஜன் இது மாதிரி சின்ன சின்ன ஆட்டம்ஸ் போய் செட்டில் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அது மாதிரி உருவாக்குறது தான் இண்டஸ்ட்ரீசியல் காமௌண்ட்ஸ் இடைச்சர்கள் சிரமங்கள் சம்டைம்ஸ் அதையும் உலோக கலவைகள் அலாய்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ இண்டஸ்ட்ரீசியல் காமௌண்ட்ஸ் ஆர் ஃபவுண்ட் பை ட்ராப்பிங் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் போரான் கார்பன் நைட்ரஜன் இந்த இண்டஸ்ட்ரீசியல் ஹோல்ஸ் இந்த மெட்டல் லேட்டிஸ் மெட்டல் லேட்டிஸில் கூடிய அந்த இண்டஸ்ட்ரீசியல் பொசிஷனில் குட்டி குட்டி ஆட்டம்ஸ் ஹைட்ரஜன் போரான் மாதிரி அட்டாங் நம்பர் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கக்கூடிய ஆட்டம்ஸ் போய் ட்ராப் ஆகிறனால இண்டஸ்ட்ரீசியல் காமௌண்ட்ஸ் வந்து கிடைக்குது இது மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிற என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா அந்த மெட்டல் வந்து இட் பிகம்ஸ் ஹார்ட் அது வந்து கடினத்தன்மையுடையதாகுது அதனுடைய அதுக்கு வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி ஹீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ணக்கூடிய நேச்சர் வந்து அதிகமாக தே ஆர் ஏபிள் டு ஹீட் கண்டக்ட் ஹீட் அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி கடினமான தன்மை அடைகிறது வெப்பமின் கடத்துகிற வந்து என்னதுன்னா அதிகமாகுது அடுத்து ஹை மெல்டிங் பாயிண்ட் இப்போ வந்து ஒரு காப்பர்னு எடுத்துக்கிறோம் காப்பரில் வந்து ஒரு ஒரு இண்டஸ்ட்ரீஷியல் எலமெண்ட் போயிடுச்சு அப்படின்னா ஒரு ஒரு இடைச்சர்கள் சேர்மம் உருவாயிடுச்சு அப்படின்னா காப்பர காட்டிலையும் இந்த உருவான இடைச்சர்கள் சேர்மத்துக்கு எது அதிகமான உருநிலை அதிகமாக இருக்கும் சுத்தமான மெட்டலாக காட்டிலையும் இந்த இடைச்சர்கள் சேர்ம் அணு இண்டஸ்ட்ரீஷியல் ஆட்டம் சேர்ந்ததுக்கப்புறம் அதனுடைய மெல்டிங் பாயிண்ட் உருகுநிலை உருகுநிலை வந்து என்ன செஞ்சிடும்னா அதிகமாக இருக்கும் உருகுநிலை கொதிநிலையில் அடுத்து மெட்டல் ஹைட்ரைட்ஸ் இது ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய ஹைட்ரைட் போகிறாமல் என்ன இருக்குன்னா ரிடியூசிங் ப்ராப்பர்ட்டி டி பிளாக் எலமெண்ட் ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய ஹைட்ரைட்ஸ் போகிறாமல் என்ன இருக்குன்னா இந்த மாதிரி ஹைட்ரஜன் இண்டஸ்ட்ரீசியல் ஆட்டமாக போகும்போது ஹைட்ரஜன் வந்து இடைச்சர்கள் சிரமமாக போகும்போது உருவாக்கூடிய ஹைட்ரைட் வந்து என்ன இருக்குன்னா ஒடுக்குந்தன்மை ரிடியூசிங் ப்ராப்பர்ட்டி உடையதாக இருக்குது இந்த மாதிரி கார்பன் இடைச்சர்கள் சிரமமாக உரு சிரமத்தை உருவாக்குச்சு இஃ